Mutfak da sesime hoş geldiniz ya. Merhaba. Ne haber? Aloha. <gülüyor> ya gülerek anlatacağım. Merhaba. Bugün gülmemi tutamadığım için arada bol gülücüklü, elmalı, zencefilli bir soğuk çay yapacağız. Tarife başlıyorum. Bir küçük boy tencere aldım. Siz daha büyük böyle kazan kazan yapmak istiyorsanız tabii ki de daha büyük boy alabilirsiniz. Ama bizde çok tüketen olmadığı için sonra annem kızıyor. Ben her şeyi küçük boy yapıyorum. Ki yine de elim bol yani. Valla. Elmayı böyle incecik soymuyorum. Böyle kalın. Çünkü bunu kaynatacağım. Biraz etin bu etli kısmının aromasını da geçmesini istiyorum. O yüzden böyle kalın, gelişi güzel soyuyorum. Bir rivayete göre, hatta benim nereden duyduğumu bilmediğim bir batıl inancıma göre elmanın kabuğunu koparmadan böyle tam tur soyan, yani şu an olduğu gibi. Sonra bu şey kişi bunu alıp gece yastığının altına gömüyormuş. Yastığının altına koyuyormuş. Ondan sonra işte gece evlenceyi kişiyi görüyormuş. Şimdi bu elmalarımın üstüne su ekliyorum. Bayağı ağzına kadar tenceremi dolduracağım. İçine limon sıkıyorum, yarım limon. Kabuğuyla da içine atıyorum. Ve şimdi altını açıyorum. Zencefil bunun neresinde? Şimdi. Zencefil bunun burasında. Zencefili sonradan koyacağım. Çok yoğun bir tadı var. Zaten küçük bir parça ekleyeceğim. O yüzden bütün kaynama süresi boyunca acı acı tadını vermesin diye kaynamaya başladıktan sonra bir 5-10 dakika içine atacağım. Elma kabuklarım kaynarken ben burada elmamın geri kalanını, bu iki soyulmuş kalın kalın soyulmuş elmamın geri kalanını küçük küçük doğrayacağım. Bunları da hem bardaklarımın içine biraz servis ederken koyacağım hem de şey nedir onun adı sürahinin içinde güzel gözüksün diyerek böyle yapıyorum. Ay ne konuşamadım üf. İnce yassı dilimlerimi de tekrar doğradığım zaman böyle ince, kalın eriştemsi elma parçaları elde ediyorum. Bunları da sürahimin içine atacağım. Dediğim gibi hem dekor olsun hem de servis ederken biraz bardaklara da koyacağım. Taze taze elma yensin diye. Elma, limon, başka hiçbir şey yok. <gülüyor> Ve su kaynamaya başladılar. Ben içine, şimdi aklıma geldi, bir çubuk tarçın atacağım. Zencefili de böyle soyuyorum. Bir santime bir santim, bir kübümsü bir parça kadar atıyorum içine. Böyle bir beş dakika kaynatacağım. Onun sonrasında soğumaya bırakacağım. Sonra elma parçalarını koyduğum sürahinin içine koyacağım. Buzdolabına atacağım. Soğuduktan sonra da servis edeceğim. Soğuk çayım hazır. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Ama şöyle bir tarifi toparlamak istedim. Biraz çünkü aklıma estikçe içine bir şeyler koydum. Şöyle başladık. Ben yaklaşık iki litre su kullandım. Bu yüzden de iki elmanın iki elmayı yeterli buldum. İki elmanın kabuğunu kalınca soydum. Bir tencerenin içine koyup üstüne suyu ekledim. Yarım limon sıktım. Limon da kabuğuyla birlikte içine attım. Bunlar kaynamaya başlarken içine bir tane çubuk tarçın attım ve yaklaşık şöyle bir parmak boğumu kadar da böyle anlatabilirim ancak zencefili attım içine. Onlar beş dakika kaynadılar. Sonra soğurken de zaten yine iyice aromasını aldılar. Sonrasında süzdüm. Elmanın geri kalanını doğrayıp koyduğum sürahiye ekledim limonata, limonata değil soğuk çayımı. Onun sonrasında da şimdi iyice soğuması, buz gibi ferahlatıcı bir lezzet olması için dolaba koyacağım. Sonrasında arkadaşlarım falan yap çağırıp parti yapamayacağım. Tek başına sürahiye koyup içeceğim. <gülüyor> Hep öyle olsun istiyorsunuz değil mi? Böyle şeyleri yapıp sonra da falan diye ama yok olmuyor. <gülüyor> şimdi buz olma doğru sürahime ben gidiyoruz. <gülüyor> Dolapta yaklaşık 2-3 saat soğuttuğum soğuk çayımı çıkardım. Bardağa koydum. Biraz elma tanelerinden de ekledim. Bunun kolay tüketilebilmesi için bir adet de kaşık ekliyorum. İçine kaşık ekliyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Kolay sindirim. Sonrasında da... Ay vallahi yapamıyorum. Bitir, bitirişler, açılışlar bana göre değil. Çünkü tanışmaları da sevmem, vedaları hiç sevmem. Şaka şaka gitmedim. Gitti sandın değil mi? Benim kalıp ağlayalım. Çok güzel bir soğuk çayımız oldu. 
İçine şeker eklemedim. Dilerseniz bal koyabilirsiniz ama şu şekerden bir kurtulun. Zaten o ben hiç şeker tüketmiyorum ki çay kahve şeker tutuyorum diyenlerin yedikleri kekleri poğaçaları biliyorum. O yüzden bari bunu şekersiz tüketin. Lütfen. <gülüyor> Hem elmanın da hafif bir tadı var zaten. Ben bana kalsa akşama kadar bu çay hakkında konuşabilirim. Ama bitirmem lazım. Daha çok işim var. <gülüyor> o yüzden hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.